受到了严重的刺激，才导致了病情的恶化。你们家属是怎么搞的呀？丽娜，你怎么那么傻呀？你去找马明干什么？病人再晚送一会儿啊，就要出大事了。现在我们要对病人进行洗胃、输液。你们先出去吧。胡子文，我问你，这么多年你一直和徐丽娜保持联系，你为什么瞒着不告诉我？我告诉你有用吗？你以为你还是以前那个穷学生？你现在有家有口的，有事业有地位，你能离了婚娶徐丽娜吗？这你别管，我问你为什么瞒着不告诉我？我当然要瞒着你。他连你的名字都听不了。你刚才听医生说了，徐丽娜不能再受半点刺激，我怎么告诉你？当年他和那个朱老板离婚，发病住院，一直都没去英国。他去什么英国？这些年，他一直在上海。他在上海哪儿？想知道。这十多年，徐丽娜一直住在这儿。那她不住这儿，她能去哪儿？尽我的所能给他提供最好的治疗。别的不说啊，就说他现在每天这一包半的烟，这十年就是多少烟？三。胡思文啊，做生意可以说是坑蒙拐骗、六亲不认，但是对待老同学，当着半年，对待我曾经仰慕过、我喜欢的女生，我可以说是一片诚心，绝无参加。不为别的，我就想证明，这个世界上还是这么有真感情在的。对待徐丽娜，我问心无愧，我愿意照顾她，去服侍她，哪怕是一辈子，我都愿意。不为别的，就因为我青春年少的时候。我喜欢他，阿明，你说我，我是不是特别傻呀？
，你千万不要认为是我让丽娜去找的你，不可能。我都不想让她再见到你。我不能让她为了我再受到一点点的刺激，再受半点闪失。我也不想拿以前我帮你、我请你顶包的那些事情来说事儿。我只想看在老同学的关系、这些面子上，我要求你点事儿。我的公司真的不行了，你看，你能不能帮我给银行递个话、签个线儿？你现在有这个权利。只要你大笔一挥，你就能救了我的公司，能也能帮着丽娜。能不能帮我一次？我求你了，胡老板，你来了，你好啊。你看，这个病人的医药费、住院费，欠的实在太多了。你这怎么一来就找讨债、讨债的？我又不是不给你。胡老板，不是讨债，实在是欠的时间太长。我在你这住多久？都快十年了。我哪次欠？我不就这次拖欠几天吗？胡老板，这次拖欠已经半年多了，再欠下去，我们也没法向院领导交代呀、啊。您得体谅体谅我们下面的苦。一共欠了多少钱？嗯，一万三千六百元。这钱我出，你得让病人继续住下去。用不着，用不着马明，我用不着你可怜我。真的，这事我能办妥啊。这样，李医生，我欠你那钱过两天我给你打了这张上，好不好？啊，我发誓我我不会我不会拖欠你的啊！你知道你你马上你你跟院长说，我给我办出院手续，我我我我带病人回去，行不行？好，就这么定。行行行行行行行。是李岩，算了，我看徐丽娜还是我接回去吧。你现在这个样子，自己都顾不过来，还怎么照顾她？你接哪儿啊？接你们家去啊？你还想害他呀？你还想让他受刺激啊？行，既然你已经知道丽娜的下落了，啊，我还是把她接到我那儿去照顾比较好。当然，以后你要是想探望他，你提前跟我联系。从那一刻起。马明内心的平静被打破了，从此再也没睡过一个安稳觉，眼前老是晃动着徐丽娜发病的情景。嗯、马明。哎呀，吓我一跳！你怎么还不睡啊？你怎么还不睡呢？我我我查点资料，马上就睡。你快睡吧啊！快点啊！马明一直在想该如何帮助徐丽娜，让她尽快的恢复健康和正常。
期限。莫文辉，我算是服了你了。明天中午的事已经火烧屁股了，你还能悠闲的坐在这里喝咖啡？行，我帮你想办法，但明天中午真的不行。我的钱都已经买了胡思文的债券了，不止我买，我妈和美玲珑都买了。债券，胡思文的债券能买吗？他属于非法集资啊，政府是打击的。这个混蛋，连窝边草都吃啊！你说什么呢？不是项目完成之后，就会有丰厚的回报吗？回报个屁呀、啊！港商已经撤回投资了，到时候他那些股票、债券，就是废纸一张，你和你妈的钱全部都得打水漂，懂吗？信贷部的曹主任在不在啊？出国了。那那个刘副主任在不在啊？什么时候从北京回来呀、啊？还要半个月。哦，好，好好好，行行行行行行。胡总，胡总，建行分理错来电了，说是不让贷款产期，要是今天下午五点之前不把钱还进去。银行就要封我们公司的账号了，胡总，这就是技术技建技术人员的辞职报告。工地统计，要我问你，说上个月工资没发，这个月什么时候发？发什么工资？我给他们发工资，谁给老子发工资啊？啊？还搞辞职来威胁我是不是？啊？滚蛋！都他妈给我滚蛋！我一分钱都不给，让他给我滚，滚滚滚！操呢！伯母，伯母，哎呦，伯母，哎，刘总都来了，不，哎呦，不好意思啊，来来，去去去去面子，来坐坐坐坐坐，随便坐随便坐,坐,坐,坐,坐,坐,坐,坐,坐。哎，那个艾米啊。阿米，你去沏点茶。阿米，喝什么茶呀？胡思文，你赶紧的，把那个买债券还有退股的钱通通还给我们。阿姐，你看大家都是自家人，别着急嘛，咱们坐下来慢慢商量，好不好？阿姐，来坐坐。怎么好商量？你们十句话，十句话都是假话，一盆子屎半盆子尿的，商量什么呀？有话好好说，别那么急的。哎，芳芳。哎，那个。宋啊，哎，你跟伯母说实话，哎，这公司情况到底怎么样了？听小木说，快破产了。怎么可能呢，伯母，没有到那种地步。我们现在啊，就是资金上面有一点点小困难，那都是预料当中的困难。我们的前景还是很好的，是吧，老莫？什么什么事？前景很好？废人话呀！该退出的钱赶紧拿出来。老莫，我们公司情况你最清楚啊！我为了保证那工地不停工，我好不容易弄点钱，我全扔在材料费跟施工费里头。我现在没钱，我你不信你查账就好了。哎呦，哎呦，这刚开始的时候不是说的好好的吗？怎么是怎么会变成这个样子呀？啊，伯母啊，不是我变了，我跟你讲，现在是整个大的形势，它全都已经变成这样子了。我现在兜比脸都干净，我没有办法，我没有钱啊。不，我不，我不是想蒙你啊，你知道，我不，我我不是蒙你，我蒙别人我能蒙到，我蒙谁？哎哎哎！哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎
，我真的没有钱了，那这个房子归你们处理，好吗？没没问题，货真价实的房产本。妈，您看看，这，这这不不太合适。没有没有，伯母您，您快收着吧，给我一个做人的机会。伯母，要不然我以后我怎么面对马明啊？这样吧，这个房产证，我们暂时替你保管。不过你放心，我们绝不会要你的房子。谢谢小姐，谢谢小姐，你赶紧想办法吧。哎哎哎，这个四四王，哎，这样事情都已经到了这样了，那你就也别着急，慢慢来会好的啊。哎哎哎，哎，伯母不急。那我这个就先我拿着。哎，伯母您拿走，拿走。那我们走了。哎哎哎，伯母，哎哎，二娘，啊，我我我知道，我知道，我知道，我知道。好了啦，赶紧走吧。走了。你看这一家人呗，这脾气你看见没有？真的啊，行行，谢谢谢谢谢老婆，谢谢谢谢。太土匪了，太土匪了，从小就这么土匪。我不出过兵。小秘书，胡总，报告你个好消息，徐丽娜来了以后，马局长已经把你的贷款报告放在桌面上了。小秘书，我我我我真的我等不及了，小秘书。哎，我明白了，哎，啊，<笑>我现在是水深火热，度日如年呐，我要崩溃了呀，小秘书，你你现在你得拉我一把呀，我这辈子不会忘了你的大恩大德的，小秘书，小秘书，小秘书，咱俩现在可是你中有我，我中有你啊，啊，如果我要是败了的话，你上回给我介绍那笔款子，我就还不出来了。明白，啊，胡总，等消息吧。是不是？就算我胡思文，我黑到别人的，我也不可能黑到你们头上的，啊！哎，这样这样这样，哎，这样好不好？我这里还有一个花了一百二十万买的公寓房，啊，加上里面的全套家电，少说要是一百四十万。我现在把这个房产证抵押到你们这里，如果有一天，啊，我公司真的倒闭了，我没有钱了。这套房子任由你们处置，我胡子文，够义气了吧？啊，你看，你放心，货真价实的房产证。我暂时这样吧，看你也砸不出油来。不过胡子文，少一分钱，有你好看。我不会放过你的，绝对不放过你，放心，放心，放心，绝对不会放过你。啊，我这就是遇到一点难处，是吧？但是大家支持一下啊，记得先回去啊。你们有难处，我也知道，大家都这么。胡思文，我告诉你，我给你三天时间还清欠我的钱。过了三天，你
你的脑袋就别打在脖子上了。哎，好，好，好，好，好。要不要报警啊？告这帮这帮放高利贷的。上了！不不不不不，抱你娘的腿啊！抱抱抱抱抱，滚滚滚滚滚滚滚！哎呦，胡总，胡总，胡总！哎呀，不要再给我提钱了，好不好？胡总，银行发放贷款了，贷款已经打到我们账号上了。真真的假的？千真万确，你没骗我？没骗你。没骗我，没骗我，没骗我，没骗我，没骗我，没骗我。老板，老板，老板，我回家，我马上去我拿十五万的现金，知道吗？好，好，好，还有呀，这事儿你告诉我，放心，快去，快去，快去，我去了。哎哎哎哎，嘘嘘嘘，谁在那说？谁在那说？阿姐，对，我是思文啊。哎，你跟那个马峰呀，呃，有时间来一下公司好不好啊？哎，跟马峰，对对对对对对对，好的呀，好的呀，好的呀，哎，好好。对不起，真是不好意思，阿姐，这这么长时间才给你们还钱。胡思文，你有钱了。你准备一次还清？对对对，全都还清，全还清。多亏了马明给银行打电话，我这才批下的贷款，所以别家都不还，先还你们家。啊，哎，马峰，你看，那个伯母呢是一笔，阿姐你是两笔，马峰你带你老婆是三笔，加起来是六笔，连本带利我都算好了，你看看应该是不会差的，啊。那，这还给你。啊！你什么意思啊你？啊，阿、啊、姐，呃，让你笑好了。这个，当时以防万一，我做了三四十份这个房产本儿、哎，现在用不上了，用不上了。放心啊！哎，胡思文，你还有什么是是真的呀？不是你胆子也太大了吧？连房产本你都可以伪造。哪句话是真的呀？吃不准。这钱谁给你的？钱是真的，走。阿姐，以后常来啊，阿姐。马明，哎呦，老同学呀、啊，我这盼星星盼月亮一样，终于把你给盼来了。我不来，你是不是就该到区政府门口举牌子下跪了？我能不来？<笑>哪能啊？就是把你俩胆子都借给我，也不敢呀、啊。来来来，快走快走快走。大龙啊，哎，最近怎么样？胡云，看菜。好什么好？都下岗了，有什么好？凑合着吧。这小子。哎，思文啊，哎，曲丽娜怎么还没来啊？啊，他可能是在路上耽搁了吧，一会儿就到。啊，来，老明啊，为了咱们今天的同学聚会，我特意准备的是八二年的法国波尔多红酒。这小子不知道，马明知道，这个酒啊，在国内很少见的。我特意给你准备几瓶，等会儿带回去。哎呀，酒的事情待会儿再说。
上的那个，就是咱们大哥。大哥，哎，你这是干什么呀？大哥，你救了我母子，你就是我的再生父母，我这辈子忘不了你的大恩大德。哎呀，胡思文，胡思文，胡思文，你怎么把上海太雷一套也搬过来了？大哥，你不知道，如果你没有帮我，你可能就再见不到我了。你看看，你又来了。快起来，快起来！我明确告诉你，我没有帮过你。对对对，对我我懂，大哥，我懂。你没帮过，从来没有帮过我。该帮的忙我一定会帮，但是要在政策允许的范围之内。扶持民营企业是政府的一贯政策。是，大哥就是大哥，高瞻远瞩。你不是说徐丽娜在路上了吗？怎么还不来？啊！估计啊，这徐丽娜可能是上次到你办公室一闹啊，有点不太好意思见你了。大哥，我在这儿替他向你赔罪。我看这样吧，待会儿啊，我跟你一块儿去见见他。胡子文，你一定要替我好好关心他。大哥，你放心，我会好好照顾徐丽娜一辈子。大哥，其实这次你帮我把这个贷款批下来，不只是救了我，你也是救了徐丽娜。而且我已经给他联系一家更好的医院。那儿的大夫全是从国外回来的，是吗？啊，银行真的给你发放贷款了？对啊，这第一笔已经到了。大哥，看你能不能跟银行再打个招呼，是，让他把第二笔赶紧到账去，是不是？第一笔实在不够我填窟窿。哪个银行发放的？建行。看那信贷员说呀，要不是上头给打招呼，根本批不下来。打个招呼。对对对对对对，这大哥你放心，其实咱们这咱仨都是兄弟，自家人。哎，大龙，记着，出了这个门就不知道了啊！从来没有帮过，从来没有打过招呼啊！哎，大哥，来了，咱不在这说这些了啊！来，咱赶紧吃饭啊！大哥，来来来来来来，大哥，这边请。大龙，哎，我跟你说，咱今天吃这桌子菜啊，每一样那都是坐着飞机空运过来的，这顿饭至少吃掉你小子半年的工资。来。大哥，真的，这我跟你说，以后你只要跟着大哥，跟着我好好干，保证你顿顿吃这个。哈哈，哦哟，老胡啊，哎，就这么一桌菜，我半年的工资啊啊，太浪费了，这吃不了不全浪费了吗？哎，你小子不能这么大手大脚，我告诉你啊，胡思文，你这哎，你欠了一屁股债，这刚刚发下点贷款，那你就这么大吃大喝，这不合适。哎呀，我没有胃口。哎哎，大哥。大哥，大哥不是这意思，大哥，大哥你听我说，大哥我就说你别乱花钱。给胡思文发放贷款，谁给你的权利？我让你这么做了吗？对不起，马副局长，我以为。您不方便说的话，不方便做的事儿，我这个做秘书的应该代劳。没想到，我这是误会您的意思了。知不知道这么做的后果很严重？现在胡思文的口子一开，其他申报的贷款都跟上来了。你说我是批还是不批？哎，对不起，我没想到给您带来这么多麻烦。我，走走，小杨。你做我秘书这些年，确实做了不少工作，能力强，反应快，细心，工作兢兢业业，这都是你的优点。一些我没想到或者不方便的事儿，你都替我想到做到，我还是挺感谢你的。当然了，有些事儿呢，我还得向你道歉。比方说我姐姐那件事儿，你替我向海关打了招呼，虽然这么做违规了。但是，你的心意我明白。啊，其实那次我我也没有领会清楚您的意思，就办了。但是这次，我不能原谅。中央三令五申，要收紧民根，我们得领会中央精神啊，要跟中央保持一致啊。可你呢？当然了，我也有责任。实在对不起，马副局长
。你看，我这秘书形象，这就代表着领导的形象，我这给你脸上抹黑了。我希望您能够一次改正的机会。我我我一定会认真改正。小杨啊，你把个人物品收拾一下，明天去组织部报道吧。喂，吴部长啊，啊是这样，我让我的秘书肖阳啊，明天到你那儿去报道，他的工作由你们组织部重新安排。对对对对对，就这个意思。好，小杨，你跟了我这么多年，彼此还是有一定感情的。是，现在你要离开了，我就送你两句话吧。一是清清白白做人，二是踏踏实实做事。谢谢马副局长对我的教诲。我在您身边工作多年，从您身上得到了非常多的教义。可以说，这是我这辈子的财富。谢谢您。是不是第二笔贷款到账了？胡总，银行通知，第二笔贷款停止了，而且要我们立即归还已经发放的第一笔贷款。凭凭什么？银银行没说为什么？他说了，说是违规发放。你你赶赶快把那账里的钱给我取出来呀、啊！可银行已经把我们的账号给冻结了。胡总，明天一早说好的，要给六家拖欠的账号打款，人家都是保证过了。如果不打进去的话，过了中午十二点，他们就要向银行起诉。行行行，快滚滚滚出去，滚！马副局长，哟，爱国，可把你盼来了。来来来，你先坐，就这样啊。怎么样？我求你的事办了吗？胡思文的资金掉了吗？说过这事吗？我没说过吗？<笑>我不办，我大老远从法国跑来干嘛？胡思文怎么了？崩盘了？别提了，这不是金融危机吗？资金出了问题，他就是太急功近利了。哎，黄总，喝茶。你认识我？啊，我接过您电话。哦、啊，没有。好，谢谢。是三百万吗？对。这就是你，这要是换了别人，我就让他死去。哎呀，不愧是老同学呀，就是爽快。仗一把，仗一把，<笑>我有事求你办。你看，我就说你不会这么痛快的把支票给我。你看一下这文件，关于将零五零六零七动迁用地转变为商业用地的申请报告。嗯，这报告你都交上去了，现在才告诉我，太不够意思了吧？这件事我想了好长时间了。你知道这块地皮太中心地段了，如果只盖民用住宅的话，太可惜了。如果真的盖成一个好的商务中心的话，你知道会带动周边的餐饮、娱乐、文化产业，那才是最大的效益。当然了，你们开发商也能赚更多的钱。围巾好看吗？嗯，不错。我在法国买的。知道巴黎为什么那么有名吗？就因为有一条香榭丽舍大街。这条围巾你知道多少钱吗？是你一年的工资。你想说什么呀？嗯，我想说的是，这些钱不能都让外国人赚走。如果咱们做一个商业中心的话，能让外国人到上海来花钱，才是我们这代人为上海做的最大的贡献，对吧？好，商业开发和旧区改造，给东迁户的补偿款可是标准不一样的。差很多呀！你又戳到我软肋。你看看，咱们出发点不一样。你是商人，我是官员，我得替老百姓着想。这要是换了别人呢，我会精打细算一些。但因为是咱们俩一起做，我会非常非常认真的去想这件事，一分一毫都不差，该补多少补多少。定了。好，我尽快打报告。围巾好看吗？你给我买了吗？你老缠我。还真给我买了。哎呦，那我可不能要啊！一年的工资呢？这不是钱，围巾不要，我打你。<笑>你看吧，这区政府，我得走。
行行行，你先走吧。哎呦，对了，还有一个重要的事，我得赶紧给胡松文打电话。这小子急得快跳楼了。这真的是因为你啊！要是因为别人，我就让他死去。我走了啊！好，你忙吧。今后你别给我打电话了。为了你这点破事儿，我被调职了。跟你说，你也别带口没戏了，马明给你扣去了。喂，我找你们胡总。啊，我是马明，我打你们胡总电话，怎么老也打不通啊？那你这样，你尽快帮我找到他，就说我有急事找他，让他赶快给我回电话。我想拥你在我的怀里，却无法超越那距离。美好回忆渐渐的远去，盼望今生出现。奇迹